வணக்கம் நான் செய்தி அறையில் தனியாக இருப்பதால் முகக்கவசம் அணியவில்லை நீங்கள் அனைவரும் கட்டாய முகக்கவசம் அணியுங்கள் தலைப்புச் செய்திகள் தாய்மொழிக்கு முக்கியத்துவம் அளித்து தாய்மொழியிலேயே மக்கள் உரையாட வேண்டும் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தல் சென்னையில் மக்களுடன் இணைந்து பார்த்தார் மத்திய இணை அமைச்சர் எல் முருகன் உக்ரைனில் சிக்கியிருந்த மேலும் நூற்று தொன்னூற்றி எட்டு இந்தியர்கள் ருமேனியாவில் இருந்து நாடு திரும்புகின்றனர் நான்காவது சிறப்பு விமானம் மூலம் புதுதில்லி வருகின்றனர் இந்திய சுதந்திர போராட்ட வரலாற்றை விளக்கும் அரிய புகைப்பட கண்காட்சி சென்னையில் தொடங்கி வைத்தார் மத்திய இணை அமைச்சர் எல் முருகன் தமிழ்நாட்டில் போலியோ சொட்டு மருந்து முகாமை தொடங்கி வைத்தார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் மாநிலம் முழுவதும் நாற்பத்தி மூன்றாயிரம் முகாம்கள் மூலம் ஏற்பாடு இலங்கைக்கு எதிரான இரண்டாவது இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்திய அணி ஏழு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி மூன்றாவது போட்டி தரம்சாலாவில் இன்று நடைபெறுகிறது பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டு மக்களிடையே மனம் திறந்து பேசும் மன் கி பாத் நிகழ்ச்சியின் எண்பத்தாறாவது உரையாடல் இன்று காலை பதினோரு மணிக்கு அகில இந்திய வானொலியிலும் தூர்தர்ஷன் தொலைக்காட்சியிலும் ஒலிபரப்பப்பட்டது தாயை போல தாய்மொழிக்கும் முக்கியத்துவம் அளித்து மக்கள் உரையாட வேண்டும் என்று பிரதமர் தமது உரையில் குறிப்பிட்டுள்ளார் தாயும் தாய்மொழியும் இணைந்து வாழ்க்கையின் அடித்தளத்தை வலுப்படுத்துகின்றன அமரத்துவம் கொண்டதாக மாற்றுகின்றன என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியிருக்கிறார் பிரதமர் மாதந்தோறும் மக்களிடையே மனம் திறந்து பேசும் மன் கி பாத் நிகழ்ச்சியில் இன்று உரையாற்றினார் பெற்ற தாய்க்கு முக்கியத்துவம் அளிப்பது போல தாய்மொழிக்கும் முக்கியத்துவம் அளித்து தாய்மொழியிலேயே மக்கள் உரையாட வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தினார் இந்தியாவில் பேசும் மொழிகள் பலவானாலும் அவை ஒன்றோடு ஒன்று பின்னி பிணைந்துள்ளன என்றும் உணர்வுகளால் ஒன்றுபட்டுள்ளன என்றும் பிரதமர் குறிப்பிட்டார் தமிழ் மொழி உலகின் மிக தொன்மையான மொழி என்று குறிப்பிட்ட பிரதமர் ஒவ்வொரு இந்தியரும் இதனை பெருமிதம் பொங்க கூற வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டார் இந்திய நாட்டவர் நூற்று இருபத்தோரு வகையான தாய்மொழிகளுடன் தொடர்புடையவர்கள் என பெருமையாக சொல்லிக் கொள்ளலாம் என்றார் அவர் மொழியின் பாரம்பரியத்தை காப்பதற்கு சூரினாமைச் சேர்ந்த சுர்ஜன் பரோஹி என்பவர் தமது தாய்மொழி ஹிந்தியில் கவிதை வடித்து அந்நாட்டு தேசிய கவிகளில் ஒருவராக இடம்பெற்றுள்ளார் தாய்மொழிக்கு பெருமை சேர்த்த இவரை சூரினாம் நாட்டு மக்கள் அவர் பெயரால் அருங்காட்சியகம் உருவாக்கி பெருமைப்படுத்தி உள்ளனர் என்ற தகவலை பிரதமர் வெளியிட்டார் தாய்மொழிக்கான பிரத்யேக குணாதிசயங்களை புரிந்து கொண்டுதான் தேசிய கல்விக் கொள்கையில் பிராந்திய மொழிகளில் கல்வி கற்பது தொடர்பாக அழுத்தம் கொடுக்கப்பட்டிருப்பதாக பிரதமர் தெரிவித்தார் நாட்டின் தொழிற்சார் படிப்புகளையும் பிராந்திய மொழிகளில் கற்பிக்க வேண்டும் என்பதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் கூறினார் அடுத்த மாதம் எட்டாம் தேதி சர்வதேச மகளிர் தினம் கொண்டாடப்படுவதை குறிப்பிட்ட பிரதமர் நாட்டில் அனைத்து துறைகளிலும் பெண்களின் பங்களிப்பு அதிகரித்து வருவதை விளக்கமாக உதாரணங்களுடன் எடுத்துரைத்தார் பெண் குழந்தைகளை காப்போம் பெண் குழந்தைகளுக்கு கல்வி கற்பிப்போம் என்ற சமூக இயக்கத்தின் காரணமாக தேசத்தின் பாலின விகிதாச்சாரம் மேம்பட்டிருப்பதை பிரதமர் சுட்டிக்காட்டினார் பெண் குழந்தைகளின் கல்வி இடையிலேயே தடைப்படும் விகிதம் குறைந்து வருகிறது என்றும் முத்தலாக் முறைக்கு எதிராக சட்டம் இயற்றப்பட்டுள்ளது என்றும் இந்த அனைத்து முயற்சிகள் மற்றும் திட்டங்களின் தலைமையை பெண்கள் ஏற்றுக்கொண்டதால் அவை சாத்தியமாயின என்றும் பிரதமர் கூறினார் உலகில் லட்சக்கணக்கான மக்கள் ஆயுர்வேத மருத்துவத்தால் பயனடைந்து வருகிறார்கள் என்றும் இங்கிலாந்து நாட்டின் இளவரசர் சார்ஸ் ஆயுர்வேத மருத்துவத்தை பாராட்டுபவர்களில் ஒருவர் என்றும் அவர் இந்தியாவின் பல ஆயுர்வேத அமைப்புகளை பற்றி தெரிந்து வைத்துள்ளார் என்றும் பிரதமர் குறிப்பிட்டார் கென்யா முன்னாள் பிரதமர் ராய்லா ஒடிங்கா தனது செல்ல மகள் ரோஸ்மேரியின் இழந்துவிட்ட கண் பார்வையை கேரள ஆயுர்வேத சிகிச்சையால் திரும்ப பெற்றதை குறிப்பிட்ட அவர் இந்தியாவின் ஆயுர்வேத ஞானம் கென்யாவுக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்று ராய்லா விரும்பியதையும் பிரதமர் நினைவு கூர்ந்தார் 
ஆயுஷ் அமைச்சகம் ஏற்படுத்தப்பட்ட பிறகு சிகிச்சை மற்றும் உடல் நலம் குறித்த பாரம்பரிய நடைமுறைகளை பிரபலப்படுத்தும் செயல்களுக்கு வலு கிடைத்திருக்கிறது என்றார் அவர் ஆயுர்வேத துறையிலும் பல புதிய ஸ்டார்ட் அப்புகள் வர தொடங்கி உள்ளது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி குறிப்பிட்டார் தூய்மை இந்தியா திட்டங்களில் மக்களின் பங்கெடுப்பு மற்றும் சமூக முயற்சிகள் காரணமாக பெரிய மாற்றங்கள் நிகழ்ந்துள்ளன என்று பிரதமர் கூறினார் ஸ்ரீநகரில் மிஷன் ஜல்தல் இயக்கம் ஏரி குளங்களை சுத்தம் செய்து அவற்றின் பழைய உன்னத நிலைக்கு மீட்டிருப்பதாக அவர் தெரிவித்தார் மேலும் நெகிழி கழிவுகளை அகற்றவும் குப்பைகளை நீக்கவும் இயக்கம் செயல்படுத்தப்பட்டதை குறிப்பிட்டார் இந்தியா தமது எழுபத்தைந்தாவது சுதந்திர ஆண்டு என்ற மகத்துவமான தருணத்தை கொண்டாடி வரும் நிலையில் தேசபக்தி பாடல்கள் வாயிலாக மக்களிடையே ஒருமைப்பாட்டை ஏற்படுத்தலாம் என்று பிரதமர் கூறினார் தான்சானியா நாட்டில் கிளிபால் நீமா சகோதரிகள் இந்திய நாட்டு பாடல்களுக்கு உதடுகளின் ஒத்திசைவை ஏற்படுத்தி சமூக ஊடகத்தில் பிரபலப்படுத்தியிருப்பது போல இந்தியாவில் ஒரு மொழி குழந்தைகள் மற்றொரு மொழி பாடல்களை பாடலாம் என்றும் உதாரணமாக குஜராத்தி குழந்தைகள் தமிழ் பாடலை பாடலாம் கேரள குழந்தைகள் அசாமிய பாடலை பாடலாம் கன்னட குழந்தைகள் காஷ்மீர பாடலை பாடலாம் ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம் என்னும்படியான ஒரு சூழலை ஏற்படுத்தலாம் என்றும் பிரதமர் குறிப்பிட்டார் பிப்ரவரி இருபத்தி எட்டாம் நாள் தேசிய அறிவியல் தினம் கொண்டாடப்படுவதை குறிப்பிட்ட பிரதமர் குழந்தைகளிடத்தில் அறிவியல் உணர்வை வளர்க்க சின்ன சின்ன முயற்சிகளை தொடங்கலாம் என்று ஆலோசனை கூறினார் வீட்டில் பயன்படுத்தும் அன்றாட பொருட்கள் குறித்து அவற்றின் பின்னணியில் இருக்கும் அறிவியல் அதனை இயக்குவது எது போன்றவற்றை நாம் புரிய வைக்கலாம் என கூறி பல்வேறு உதாரணமான செயல்பாடுகளை பிரதமர் பட்டியலிட்டார் வெளிநாடுகளுக்கு கடத்தப்பட்ட நாட்டின் விலைமதிப்பற்ற சிலைகள் இருநூறுக்கும் மேற்பட்டவை கடந்த ஏழு ஆண்டுகளில் வெற்றிகரமாக மீட்டு தாயகம் கொண்டு வரப்பட்டிருப்பதை பிரதமர் குறிப்பிட்டார் இது இந்தியா தொடர்பாக உலக அளவிலான கண்ணோட்டம் மாறி வருகிறது என்பதை எடுத்துக்காட்டுவதாக அவர் கூறினார் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கும் மேற்பட்ட பழமை வாய்ந்த அவலோகிதேஸ்வர் பத்மபாணி சிலை எழுநூறு ஆண்டுகள் பழமையான வேலூர் ஆஞ்சநேயர் திருவுருவச் சிலை போன்றவை மீட்கப்பட்டிருப்பது நமக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது என்றும் திருவுருவச் சிலைகளை மீட்டு கொண்டு வருவது இந்திய அன்னை இடத்தில் நமக்குள்ள கடமை என்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறினார் மார்ச் மாதம் பல பண்டிகைகள் திருவிழாக்கள் வர உள்ளன மகா சிவராத்திரிக்கு பின்னர் ஹோலி பண்டிகைக்கான தயாரிப்புகளில் அனைவரும் ஈடுபட தொடங்கிவிடுவர் என்று பிரதமர் கூறினார் பண்டிகைகளால் உறவுகளை நாம் வலுப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் உறவுகள் குடும்பத்தோடு நின்றுவிடாமல் தேசிய பெரும் குடும்பம் என்ற அளவுக்கு விரிவடைய வேண்டும் என்றும் பிரதமர் குறிப்பிட்டார் பண்டிகைகளை கொண்டாடும் போது ஓக்கல் ஃபார் லோக்கல் என்ற வகையில் உள்ளூர் பொருட்களுக்காக குரல் கொடுக்க வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தினார் பண்டிகை காலங்களில் தங்கள் வட்டாரத்தில் உற்பத்தியாகும் பொருட்களை வாங்க வேண்டும் இதனால் வட்டார மக்கள் வாழ்க்கையிலும் வண்ணம் நிறைந்து உற்சாகம் பெருகும் என்றார் அவர் எனினும் எச்சரிக்கையை கடைபிடித்து திருவிழாக்களை கொண்டாடுமாறு மக்களை கேட்டுக்கொண்டு பிரதமர் தமது மன் கி பாத் உரையை நிறைவு செய்தார் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியை சென்னையில் இன்று மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு மீன் வளம் கால்நடை பராமரிப்பு பால்வளத்துறை இணை அமைச்சர் எல் முருகன் பொதுமக்கள் மற்றும் கட்சி தொண்டர்களுடன் இணைந்து பார்த்தார் சென்னை மேற்கு சைதாப்பேட்டையில் உள்ள மோகனாம்பாள் திருமண மண்டபத்தில் பிரதமரின் கலந்துரையாடலை நேரலையில் அனைவரும் கண்டு ரசித்தனர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய இணை அமைச்சர் எல் முருகன் தமிழ் கலாச்சாரம் தமிழ் மொழி மற்றும் தமிழ் பண்பாட்டின் மீது பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெரும் பற்று கொண்டிருப்பதாக தெரிவித்தார் He mentioned in Vellur, 600 years back, there was an yeah, engineer ideal was stolen. That engineer ideal has uh, uh, brought back to the country from Australia. So, uh, uh, Prime Minister has proudly mentioned that Tamil culture and Tamil uh, ideals are uh, bring back and always, not only this uh, monkey bath. Uh, 
வாட் எவர் த மன் கி பாத் அவர் பிரைம் மினிஸ்டர் மென்ஷனிங் அபவுட் தமிழ்நாடு கல்ச்சர் தமிழ்நாடு அபவுட் தமிழ்நாடு அபவுட் தமிழ் லாங்குவேஜ் அபவுட் தமிழ் பீப்புள் அபவுட் தமிழ் பீப்புள்ஸ் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் இதேபோல் மதுரை சௌராஷ்டிரா கல்லூரியில் பேராசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் பிரதமரின் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியை நேரலையில் கண்டு ரசித்தனர் இதில் பிஜேபியின் மாநில துணைத் தலைவர் ஏ ஆர் மகாலட்சுமி கல்லூரியின் முதல்வர் பேராசிரியர் என் ஹெச் சரவணன் உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் போரால் ஏற்பட்ட உயிரிழப்புகள் கவலை அளிப்பதால் பிரச்சினைக்கு உடனடியாக தீர்வு காண ரஷ்யாவுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த வேண்டும் என உக்ரைன் அதிபர் ஒலோடிமிர் செலன்ஸ்கியிடம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் ரஷ்யா உக்ரைன் இடையே நீடித்து வரும் போரால் பெரும் பதற்றம் உருவாகி உள்ளது இந்நிலையில் உக்ரைன் அதிபர் ஒலோடிமிர் செலன்ஸ்கியை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று பேசினார் இது தொடர்பாக பிரதமர் அலுவலகம் வெளியிட்டுள்ள தகவலில் உக்ரைனில் தற்போது நிலவி வரும் போர் சூழ்நிலை குறித்து செலன்ஸ்கி பிரதமர் நரேந்திர மோடியிடம் எடுத்துரைத்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் போரால் ஏற்பட்ட உயிரிழப்புகள் பொருள் இழப்புகள் மிகவும் கவலை அளிப்பதாக உக்ரைன் அதிபரிடம் பிரதமர் மோடி கூறியதாகவும் பிரதமர் அலுவலகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது சண்டையை உடனடியாக நிறுத்தி பேச்சுவார்த்தைக்கு திரும்ப வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி மீண்டும் எடுத்துரைத்ததாகவும் அமைதி திரும்ப தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் எடுக்க இந்தியா தயாராக உள்ளதாகவும் உக்ரைன் அதிபரிடம் பிரதமர் மோடி உறுதியளித்துள்ளார் உக்ரைனில் உள்ள இந்திய மாணவர்கள் மற்றும் இந்தியர்களின் பாதுகாப்பு குறித்து கவலையை வெளிப்படுத்திய பிரதமர் மோடி இந்தியர்களை பாதுகாப்பாகவும் விரைவாகவும் மீட்க உதவ வேண்டும் என்றும் உக்ரைன் அதிபர் செலன்ஸ்கியிடம் வேண்டுகோள் விடுத்ததாக பிரதமர் அலுவலகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது உக்ரைனில் சிக்கியிருந்த மேலும் நூற்று தொன்னூற்றி எட்டு இந்தியர்களுடன் நான்காவது சிறப்பு விமானம் புதுதில்லி புறப்பட்டுள்ளது போர் மேகம் சூழ்ந்துள்ள உக்ரைனில் சிக்கியுள்ள இந்தியர்களும் மாணவர்களும் சிறப்பு விமானம் மூலம் பல்வேறு நாடுகள் வழியாக மீட்கப்பட்டு வருகின்றனர் அந்த வகையில் நேற்று ஆபரேஷன் கங்கா திட்டத்தின் மூன்றாவது சிறப்பு விமானம் இருநூற்று நாற்பது இந்தியர்களுடன் ஹங்கேரியில் உள்ள புதபெஸ்ட் விமான நிலையத்திலிருந்து புறப்பட்டு புதுதில்லி வந்து சேர்ந்தது இந்நிலையில் மேலும் நூற்று தொன்னூற்றி எட்டு இந்தியர்களுடன் நான்காவது சிறப்பு விமானம் புஜாரஸ் விமான நிலையத்தில் இருந்து புதுதில்லி புறப்பட்டுள்ளதாக மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் எஸ் ஜெய்சங்கர் தமது டுவிட்டர் செய்தியில் தெரிவித்துள்ளார் இதனிடையே உக்ரைனில் இருந்து மீட்கப்பட்டு இருநூற்று பத்தொன்பது இந்தியர்களுடன் ருமேனியாவில் இருந்து புறப்பட்ட ஏர் இண்டியா விமானம் நேற்று மும்பை வந்தடைந்தது உக்ரைனில் உள்ள இந்தியர்களை அண்டை நாடுகள் வழியாக மீட்க நான்கு ஏர் இண்டியா விமானங்கள் இந்தியாவிலிருந்து புறப்பட்டன முதல் கட்டமான ருமேனியாவில் தரங்கிறங்கிய ஏர் இண்டியா விமானம் இருநூற்று பத்தொன்பது இந்தியர்களுடன் தாயகம் திரும்பியது இதற்காக ருமேனிய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சருக்கு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் டுவிட்டரில் நன்றி தெரிவித்துள்ளார் இதற்கு ருமேனிய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் இந்தியா தங்களது நட்பு நாடு என்று பதிலளித்துள்ளார் உக்ரைனில் இருந்து இந்திய மக்களை மீட்க நான்கு குழுக்கள் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் பணியாற்றி வருவதாகவும் இதனை தாம் நேரடியாக மேற்பார்வையிட்டு வருவதாகவும் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தெரிவித்தார் ரஷ்ய படைகள் உக்ரைன் நாட்டின் மக்கள் தொகை அதிகமுள்ள இடங்களை சுற்றி செல்வதாகவும் அதே சமயம் அந்த மையங்களை ரஷ்ய படை பிரிவுகளால் தலைமைப்படுத்தி வருவதாகவும் இங்கிலாந்து பாதுகாப்பு அமைச்சகம் கூறியுள்ளது கீவ் நகரில் நேற்றிரவு ஏற்பட்ட மோதல்களில் ஏற்கனவே அங்கு நிலை கொண்டிருந்த ரஷ்ய குழுக்கள் பங்கேற்றதாகவும் கீவ் நகரை தன்வசம் கொண்டு வருவது ரஷ்யாவின் முக்கிய நோக்கமாக உள்ளது என்றும் அது தெரிவிக்கிறது இதனிடையே உக்ரைன் பகுதியின் கெர்சான் மண்டலத்தில் கட்டப்பட்டிருந்த தடுப்பு அணையை ரஷ்ய ராணுவம் அழித்துவிட்டதாக இந்த மண்டலத்தின் கவர்னர் செர்ஜி அக்சினோ தெரிவித்துள்ளார் இந்த அணை கிரிமியா நாட்டுக்கு தண்ணீர் வழங்குவதற்காக இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு கட்டப்பட்டது வடக்கு கிரிமியா கால்வாயை அடைத்து கட்டப்பட்டிருந்த இந்த அணையை ரஷ்ய ராணுவம் அழித்து விட்டதாக ஆளுநர் தெரிவித்தார் உக்ரைன் தலைநகர் கீவில் இரண்டு பெரிய குண்டுவெடிப்பு சம்பவங்கள் ஏற்பட்டன இந்த நகரின் மத்திய பகுதியில் இருந்து இருபது கிலோமீட்டர் தொலைவில் ஒன்றும் பனிரெண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவில் மற்றொன்றுமாக இந்த குண்டு வெடித்தன என்று தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன 
இதனிடையே ரஷ்யா உக்ரைன் மோதல் பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண ஐநா பாதுகாப்பு சபை அவசர கூட்டத்தை உடனடியாக கூட்ட வேண்டும் என்று அமெரிக்காவும் அல்பேனியாவும் கேட்டுக்கொண்டுள்ளன போர் காரணமாக ரஷ்ய விமானங்களுக்கு தங்களது வான்வெளியை ஐரோப்பிய யூனிய நாடுகள் மூடியிருப்பதாக ஜெர்மனி நாட்டு ஊடகங்கள் தெரிவித்துள்ளன ஆயுஷ்மான் பாரத் டிஜிட்டல் இயக்கத்திற்கு ஆயிரத்து அறுநூறு கோடி ரூபாய் நிதியை மத்திய அமைச்சரவை ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் புதுதில்லியில் நேற்று நடைபெற்ற மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் இதற்கான ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது நாடு முழுவதும் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு இத்திட்டத்தை சுகாதாரத்துறை செயல்படுத்த வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது கோவின் ஆரோக்கிய சேது இ சஞ்சீவினி உள்ளிட்ட தொழில்நுட்பம் வாயிலாக நாடு முழுவதும் மருத்துவ சேவையை அனைத்து மக்களுக்கும் கொண்டு சென்றுள்ளதன் அடிப்படையில் மருத்துவ சேவையை நவீன தொழில்நுட்பம் வாயிலாக அனைத்து மக்களுக்கும் கொண்டு செல்ல இந்த டிஜிட்டல் இயக்கம் வழிவகை செய்யும் ஆயுஷ்மான் பாரத் மருத்துவ கணக்கை தொடங்கி இதில் தங்களது உடல் ஆரோக்கியம் குறித்த தகவல்களை பாதுகாப்பான முறையில் சேமித்து வைக்க இத்திட்டம் வழிவகுக்கும் இதன் மூலம் மருத்துவ சிகிச்சை எளிமையாக்கப்படும் ஏற்கனவே லடாக் சத்தீஸ்கட் தாத்ரா மற்றும் நாகர்ஹவேலி டாமன் டியு புதுச்சேரி அந்தமான் மற்றும் நிகோபார் தீவுகள் லட்சத்தீவுகள் ஆகிய ஆறு யூனியன் பிரதேசங்களில் இத்திட்டம் சோதனை முறையில் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது உத்தரப்பிரதேச சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் ஐந்தாவது கட்ட வாக்குப்பதிவு இன்று காலை தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது நானூற்று மூன்று தொகுதிகள் கொண்ட உத்தரப்பிரதேச சட்டப்பேரவைக்கு ஏற்கனவே நான்கு கட்டங்களாக தேர்தல் அமைதியாக நடந்து முடிந்தது இதைத் தொடர்ந்து பனிரண்டு மாவட்டங்களில் உள்ள அறுபத்தோரு தொகுதிகளில் ஐந்தாவது கட்டமாக இன்று வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது பிரயாக்ராஜ் அமேதி உள்ளிட்ட தொகுதிகளில் வாக்குப்பதிவு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது வாக்குப்பதிவுக்கான ஏற்பாடுகளை விரிவாக செய்துள்ள தேர்தல் ஆணையம் பதற்றம் நிறைந்த பகுதிகளில் கூடுதல் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை செய்துள்ளது சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை முற்பகல் பதினொன்று முப்பது மணிக்கு வழிகாட்டி நம் பாரத பிரதமரின் மக்கள் நல திட்டங்கள் நாட்டின் கட்டமைப்பு மகளிர் மேம்பாடு வளர்ச்சி திட்டங்கள் வேளாண் வளர்ச்சி திட்டம் தொழில் முனைவு பொருளாதார மேம்பாடு இன்னும் பல திட்டங்கள் பற்றி துறைசார் வல்லுநர்கள் பங்கேற்கும் வழிகாட்டி இதன் மறு ஒலிபரப்பு இரவு பதினொன்று முப்பது மணிக்கு தொடர்கின்றன உக்ரைனில் சிக்கியுள்ள மாணவர்களை பத்திரமாக மீட்பது குறித்த அரசின் நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு மீன்வளம் கால்நடை பராமரிப்பு பால்வளத்துறை இணையமைச்சர் எல் முருகன் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் உக்ரைனில் சிக்கி தவிக்கும் இந்தியர்களை மீட்பதற்காக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையின் கீழ் இந்திய அரசு தமது அனைத்து வளங்களையும் பயன்படுத்துகிறது என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் மாணவர்களின் நல்வாழ்வை உறுதிப்படுத்தவும் அவர்களை இந்தியாவுக்கு திரும்ப பெறவும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் அரசு உழைத்து வருவதாக அமைச்சர் எல் முருகன் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்திய சுதந்திர போராட்ட வரலாற்றை விளக்கும் அரிய புகைப்பட கண்காட்சியை மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு மீன்வளம் கால்நடை பராமரிப்பு பால்வளத்துறை இணையமைச்சர் எல் முருகன் சென்னையில் இன்று தொடங்கி வைத்தார் நாடு சுதந்திரம் அடைந்து எழுபத்தைந்து ஆண்டுகள் நிறைவு பெறுவதை கொண்டாடும் விதமாக நாடு முழுவதும் சுதந்திர பெருவிழா கொண்டாடப்படுகிறது தேசப்பிதா மகாத்மா காந்தியடிகள் தண்டை யாத்திரை மேற்கொண்ட தினமான மார்ச் பனிரெண்டாம் தேதி அன்று சபர்மதி ஆசிரமத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்த பெருவிழாவை தொடங்கி வைத்தார் இந்நிலையில் இந்திய சுதந்திர போராட்ட வரலாற்றில் இதுவரை கண்டிராத பல அறியப்படாத ஆளுமைகளின் புகைப்படங்கள் இடம்பெற்றுள்ள அரிய கண்காட்சியை மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் சென்னையில் இன்று தொடங்கி வைத்தார் சுதந்திர போராட்ட வீரர்களின் தியாகத்தை தெரிந்து கொள்ள இந்த கண்காட்சி உதவும் என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் சென்னை நந்தனம் ஒய் எம் சி ஏ மைதானத்தில் மத்திய அரசின் மண்டல மக்கள் தொடர்பு துறை இந்த புகைப்பட கண்காட்சிக்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளது விடுதலையின் அமிர்த பெருவிழாவின் ஒரு பகுதியாக இந்த புகைப்பட கண்காட்சிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது
குமரி மாவட்டத்தில் மண்டைக்காடு பகவதி அம்மன் திருக்கோவிலில் தொடங்கிய மாசி கொடை விழா நிகழ்ச்சியில் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் பங்கேற்றார் புகழ்பெற்ற மண்டைக்காடு பகவதி அம்மன் திருக்கோவிலில் ஆண்டுதோறும் மாசி கொடை விழா பத்து நாட்கள் நடைபெறுவது வழக்கம் இந்த விழா இன்று கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது விழாவில் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தமிழக அமைச்சர் மனு தங்கராஜ் உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் பங்கேற்றனர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் நாடு முழுவதும் நூற்று அறுபது கோடி மக்களுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டதற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி மேற்கொண்ட உறுதியான நடவடிக்கைகளும் பொதுமக்களின் ஒத்துழைப்புமே காரணம் என்று தெரிவித்தார் கோடியை தாண்டி நாம் இன்று தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் அதற்கு பாரத பிரதமர் அவர்களின் பெருமுயற்சி காரணம் மாநில அரசுகளும் அந்த தடுப்பூசிகளை மக்களுக்கு எடுத்துச் செல்வதில் சிறப்பாக பணியாற்றியிருக்கிறார்கள் ஆக மத்திய மாநில அரசுகளின் இந்த பெருமுயற்சியினால் மிக சிறப்பானதொரு நிலையில் நாம் கரோனாவை எதிர்கொண்டு கொண்டிருக்கிறோம் ஆனாலும் பொதுமக்கள் அத்தனை பேரும் இன்னும் எச்சரிக்கையாக தமிழ்நாட்டில் ஐந்து வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கான போலியோ சொட்டு மருந்து வழங்கும் முகாமை முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இன்று தொடங்கி வைத்தார் சென்னை தேனாம்பேட்டையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள முகாமில் முதலமைச்சர் இதனை தொடங்கி வைத்தார் தமிழ்நாடு முழுவதும் போலியோ சொட்டு மருந்து முகாம்கள் இன்று காலை ஏழு மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை நடத்தப்படுகின்றன தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் நாற்பத்தி மூன்றாயிரம் இடங்களில் போலியோ சொட்டு மருந்து முகாம்கள் நடத்தப்படுகின்றன மாநிலத்தில் ஐந்து வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகள் அனைவருக்கும் போலியோ சொட்டு மருந்து வழங்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது பொதுமக்களின் வசதிக்காக பேருந்து நிலையங்கள் ரயில் நிலையங்கள் விமான நிலையங்கள் சோதனை சாவடிகளில் போலியோ சொட்டு மருந்து வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது எளிதில் சென்றடைய முடியாத பகுதிகளில் வசிக்கும் குழந்தைகளுக்காக நடமாடும் போலியோ சொட்டு மருந்து குழுக்கள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருப்பதாக பொது சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் இனி வருவது விரைவுச் செய்திகள் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் போலியோ சொட்டு மருந்து முகாமை மாநில சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் மா மதிவேந்தன் இன்று தொடங்கி வைத்தார் மாவட்ட அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை வளாகத்தில் நடைபெற்று வரும் இந்த முகாமில் குழந்தைகளுக்கு சொட்டு மருந்து வழங்கிய அமைச்சர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார் அப்போது அவர் மாவட்டத்தில் அரசு மருத்துவமனைகள் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் உட்பட ஆயிரத்தி இருநூற்று சிறப்பு மையங்களில் சொட்டு மருந்து வழங்கப்படுவதாக தெரிவித்தார் இந்த நிகழ்ச்சியில் நாமக்கல் சேந்தமங்கலம் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் ராமலிங்கம் கு பொன்னுசாமி மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வர் கே சாந்தா ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் விழுப்புரம் மாவட்டம் மகாராஜபுரம் நகர்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் ஐந்து வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கான போலியோ சொட்டு மருந்து வழங்கும் முகாமை மாவட்ட ஆட்சியர் மோகன் தொடங்கி வைத்தார் அப்போது பேசிய அவர் மாவட்டம் முழுவதும் ஆயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பத்தோரு மையங்களில் ஒரு லட்சத்து எழுபதாயிரத்து எழுநூற்று நாற்பது குழந்தைகளுக்கு சொட்டு மருந்து கொடுக்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் இதில் ஐயாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி நான்கு பணியாளர்கள் ஈடுபட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் இந்த நிகழ்ச்சியில் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் லக்ஷ்மணன் மற்றும் புகழேந்தி ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் நடைபெற்ற முறைகேடுகள் குறித்து சட்ட ரீதியாக நடவடிக்கை எடுக்க உள்ளதாக பிஜேபியின் மாநில செய்தி தொடர்பாளர் நாராயணன் திருப்பதி தெரிவித்துள்ளார் நடந்து முடிந்த உள்ளாட்சி தேர்தலின் போது திருவண்ணாமலை நகராட்சியில் பிஜேபி வேட்பாளர்கள் தாக்கப்பட்டதை கண்டித்து அக்கட்சியின் மாவட்ட தலைவர் ஜீவானந்தம் தலைமையில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்ட பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மாநில செய்தி தொடர்பாளர் பிஜேபி வேட்பாளர்கள் தாக்கப்பட்டது தொடர்பாக இதுவரை காவல்துறையினர் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்று கூறினார் மேலும் இது தொடர்பாக நீதிமன்றத்தை நாட உள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் மத்திய அரசின் ஆத்ம நிர்வார் அபியான் திட்டத்தின் கீழ் நீலகிரி மாவட்ட பயிராக கேரட் அறிவிக்கப்பட்டதை அடுத்து விவசாயிகள் கேரட் பயிரிடுவதில் அதிக ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர் 
நீலகிரி மாவட்டம் முழுவதும் சுமார் மூவாயிரத்து ஐநூறு ஏக்கர் பரப்பளவில் கேரட் சாகுபடி செய்யப்பட்டு வருகிறது கொரோனா காலத்தில் உரிய விலை கிடைக்காமல் அவதிப்பட்டு வந்த கேரட் விவசாயிகள் தற்போது விதிமுறைகள் தளர்த்தப்பட்டுள்ளதால் உரிய விலை கிடைப்பதாக மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளனர் தற்போது கேரட் கிலோ ஒன்றுக்கு சுமார் தொன்னூறு ரூபாய் விற்பனை செய்யப்படுவதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக கூறி ராமேஸ்வர மீனவர்கள் எட்டு பேரை இலங்கை கடற்படையினர் கைது செய்துள்ளனர் ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து நேற்று மீனவர்கள் கடலுக்குள் மீன்பிடிக்க சென்றனர் இவர்களில் சிலர் தலைமன்னாருக்கும் இரணை தீவுக்கும் இடையே மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்தனர் அப்போது அங்கு வந்த இலங்கை கடற்படையினர் எல்லை தாண்டி வந்ததாக கூறி ஒரு படகையும் அதிலிருந்த எட்டு மீனவர்களையும் சிறைப்பிடித்துச் சென்றனர் இவர்கள் கிளிநொச்சி மீன்வளத்துறை அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளனர் இதனிடையே சிறைப்பிடித்து சென்ற மீனவர்களை உடனடியாக விடுதலை செய்ய மத்திய மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மீனவ சங்கங்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளன உக்ரைனில் சிக்கியிருந்த தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ஐந்து மாணவர்கள் இன்று சென்னை திரும்பினார்கள் உக்ரைன் நாட்டின் எல்லையான ருமேனியாவிலிருந்து சிறப்பு விமானம் மூலம் தில்லி வந்து சேர்ந்த அவர்கள் இன்று காலை சென்னை விமான நிலையத்தை வந்தடைந்தனர் மாநில சிறுபான்மை மற்றும் வெளிநாடு வாழ் தமிழர்கள் நலத்துறை அமைச்சர் செஞ்சி மஸ்தான் அவர்களை பூங்கொத்து கொடுத்து வரவேற்றார் மாணவர்களை பத்திரமாக மீட்க மத்திய மாநில அரசுகள் மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகளுக்கு மாணவர்களின் பெற்றோரும் மாணவர்களும் நன்றி தெரிவித்தனர் அடுத்து வருவது உலக செய்திகள் இந்தியா பங்களாதேஷ் கலாச்சார நிகழ்ச்சி பங்களாதேஷில் உள்ள ராஜ்ஷாஹி நகரில் நேற்று கோலாகலமாக தொடங்கியது இந்த கலாச்சார நிகழ்ச்சியை ராஜ்ஷாஹி நகர மேயர் கைசுலா மான் லிடன் தொடங்கி வைத்தார் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்களாதேஷுக்கான இந்திய தூதர் விக்ரம் துரைசாமி பங்களாதேஷ் வேளாண்துறை அமைச்சர் அப்துல் ரசாக் மற்றும் திரிபுரா மாநில அமைச்சர் ராம் பிரசாத் பால் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் மேலும் வண்ணமயமான இந்த விழாவில் இந்தியாவிலிருந்து சிறப்பு விருந்தினர்கள் பலரும் பங்கேற்றனர் நான்கு நாள் நடைபெறும் பங்களாதேஷ் இந்தியா கலாச்சார விழா வரும் இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது பங்களாதேஷ் ஷேக் முஜ்பூர் ரஹ்மானின் பிறந்த நாளையொட்டி பங்களாதேஷ் அரசுடன் ராஜ்ஷாஹி நகர் இணைந்து இதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்துள்ளது இந்தியா பங்களாதேஷ் ஐம்பது ஆண்டு கால உறவுகளை போற்றும் வகையில் இந்த விழா கொண்டாடப்படுவதாக அந்நகர மேயர் தெரிவித்துள்ளார் இந்தியாவிலிருந்து அனுப்பப்பட்ட இரண்டாயிரத்து ஐநூறு மெட்ரிக் டன் கோதுமையின் முதல் தொகுப்பு நேற்று ஆப்கானிஸ்தான் சென்றடைந்தது ஆப்கானிஸ்தானில் நிலவி வரும் பொருளாதார நெருக்கடியால் அங்கு வசிக்கும் மக்கள் போதிய உணவு கிடைக்காமல் தவித்து வருகின்றனர் அங்குள்ள குழந்தைகளும் சத்துணவுகள் இன்றி உயிரிழக்கும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது இதனை கருத்தில் கொண்டு அந்நாட்டிற்கு உதவும் வகையில் கோதுமை அனுப்பி வைக்க இந்தியா முடிவு செய்தது அதன் அடிப்படையில் இந்தியாவிலிருந்து முதல் கோதுமை தொகுப்பாக இரண்டாயிரத்து ஐநூறு மெட்ரிக் டன் கோதுமை லாரிகள் மூலம் பாகிஸ்தான் வழியாக ஆப்கானிஸ்தானுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது இந்நிலையில் நேற்று கோதுமை ஏற்றிச் சென்ற லாரிகள் ஆப்கானிஸ்தானின் ஜலாலாபாத் வந்தடைந்ததாக அந்நாட்டிற்கான இந்திய தூதர் ஃபரீத் மாமுன் சாய் தெரிவித்தார் இதுகுறித்து டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள அவர் உலக உணவு திட்டத்தின் கீழ் இந்த கோதுமை ஆப்கானிஸ்தானில் உள்ள ஆயிரக்கணக்கான குடும்பங்களுக்கு வழங்கப்பட உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் அடுத்து வருவது விளையாட்டுச் செய்திகள் இலங்கைக்கு எதிரான இரண்டாவது இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்திய அணி ஏழு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது முதலாவது போட்டியில் இந்தியா வெற்றி பெற்ற நிலையில் இரண்டாவது போட்டி தரம்சாலாவில் நேற்று நடைபெற்றது இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி முதலில் பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது இதையடுத்து களம் இறங்கிய இலங்கை அணி இருபது ஓவர் முடிவில் ஐந்து விக்கெட் இழப்பிற்கு நூற்று எண்பத்தி மூன்று ரன் எடுத்தது பின்னர் நூற்றி எண்பத்தி நான்கு ரன் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களம் இறங்கிய இந்திய அணி பதினேழு புள்ளி ஒரு ஓவரில் மூன்று விக்கெட் இழப்பிற்கு நூற்றி எண்பத்தி ஆறு ரன் எடுத்து வெற்றி பெற்றது இதில் அதிக அளவாக ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் ஆட்டமிழக்காமல் எழுபத்தி நான்கு ரன்னும் ஜடேஜா ஆட்டமிழக்காமல் நாற்பத்தைந்து ரன்னும் எடுத்து இந்திய அணியை வெற்றி பெறச் செய்தனர் 
மூன்று ஆட்டங்கள் கொண்ட இந்த போட்டியில் இரண்டு ஆட்டங்களில் வெற்றி பெற்று இந்திய அணி தொடரை கைப்பற்றி உள்ளது இந்நிலையில் இந்தியா இலங்கை அணிகள் மோதும் மூன்றாவது போட்டி தரம்சாலாவில் இன்று இரவு ஏழு மணிக்கு நடைபெறுகிறது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் தாய்மொழிக்கு முக்கியத்துவம் அளித்து தாய்மொழியிலேயே மக்கள் உரையாட வேண்டும் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தல் சென்னையில் மக்களுடன் இணைந்து பார்த்தார் மத்திய இணை அமைச்சர் எல் முருகன் உக்ரைனில் சிக்கியிருந்த மேலும் நூற்று தொன்னூற்றி எட்டு இந்தியர்கள் ருமேனியாவில் இருந்து நாடு திரும்புகின்றனர் நான்காவது சிறப்பு விமானம் மூலம் புதுதில்லி வருகின்றனர் இந்திய சுதந்திர போராட்ட வரலாற்றை விளக்கும் அரிய புகைப்பட கண்காட்சி சென்னையில் தொடங்கி வைத்தார் மத்திய இணை அமைச்சர் எல் முருகன் தமிழ்நாட்டில் போலியோ சொட்டு மருந்து முகாமை தொடங்கி வைத்தார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் மாநிலம் முழுவதும் நாற்பத்தி மூன்றாயிரம் முகாம்கள் மூலம் ஏற்பாடு இலங்கைக்கு எதிரான இரண்டாவது இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்திய அணி ஏழு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி மூன்றாவது போட்டி தரம்சாலாவில் இன்று நடைபெறுகிறது இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவடைகிறது எமது அடுத்த செய்தி அறிக்கை மாலை ஐந்து மணிக்கு வணக்கம்